Hola, buenas noches. Bienvenidos al portal del embrujo. Bueno, ahora vamos con el programa Les Cambio una lectura de tarot por alguna historia. Ya, tengo a alguien que se llama María de la Luz, apaga la cámara nomás, en la parte de abajo. Apaga la cámara y te voy a poner en pantalla. Hola, sí. ahí está. Hola Marcos. Hola Marcos. Hola, buenas tardes. Ah, bueno. Cuéntanos. Cuéntanos su historia. Mira, Mira Marcos, ah, hace, ah, hace un tiempo ahorita ya no me ha pasado, pero yo he visto cosas, ajá, yo he visto cosas sin estar allí. Entonces, te voy a platicar una. Que me, pasó, que me pasó que es así, me cercioré que no estuve allí, porque en las otras ocasiones que yo llegué a mirar las cosas, yo aseguraba y peleaba con la gente que yo estaba allí, por la que cual yo me di cuenta de que de verdad eso me pasaba sin que yo estuviera allí, fue una vez que yo miro a mi hermana que va a, por atrás de mi casa, yo la miro que ella va corriendo atrás de una persona gritándole que se detuviera, entonces, este, se este detiene la persona y mi hermana le empieza a reclamar de una blusa que se le había perdido y esta persona traía una mochila negra y, y mi hermana abre la mochila y saca una blusa. No sé si recuerdas que hubo un tiempo que se estuvieron comprando como camisas y se le ponían aplicaciones y, y, se, y le dice mi hermana, no, que no la habías agarrado. Y vi cuando se paró el camión y el camión cuando vio que ella no se, no se, no, no se subía, se fue tuvo que esperar otro camión, yo le platiqué todo lo que yo vi, ¿ok? Entonces, a otro día, mi hermana viene y me pregunta, me dice, ¿dónde estabas ayer? Y le dije, ¿aquí en la casa? No, me dijo, porque yo vine y le pregunté a tu marido y me dijo que te habías ido a planchar con Lourdes, y le dije, no, de verdad, aquí estuve, es más, le dije, yo te miré ayer, que corrías desde la morena y le, y le, y le reclamaste algunas cosas y le sacaste una blusa, y peleaste con ella, y ella le había hecho parada el camión, y cuando el, el, ella no se apuraba, el camión se fue, tuvo que esperar el camión, y no me dijo, no, me dijo, a ver, me dice, ¿por dónde fue que miraste eso?, me dice, le dije, por atrás de la casa, a ver, vamos, me dice, y cuando vamos para atrás, Marcos, yo no podía ver nada, estaba otra casa atrás de mi casa, pero en mi memoria todo está limpio, y, y me decía, eso, eso me quedé, wow, entonces yo cuando me di cuenta que de verdad, cuando la gente me peleaba, que yo no estaba allí, es verdad, yo no estaba ahí, pero yo lo vi, pero no es que lo mirara como te diría, que como otra gente que dice, lo miré y, y va a pasar dentro de un mes o una semana, no, yo lo, lo miré como quien dice, cuando me levanté, allá amanecí con que yo había visto tal cosa, ¿usted qué piensa que era eso? ¿A qué hora pasó eso? Mande. ¿A qué hora pasó eso? Y eso me pasó... Uh, ya tiene tiempo, Marcos, pero me han pasado varias cosas. Ahorita ya tengo como unos seis años que no me pasan. Pero, por ejemplo, como a mi mamá también le dije una vez, mamá, le dije, ¿te acuerdas? Cuando una te salió una víbora cascabel y, tú, y salió por, por un cerrito así como de adobe y tú brincabas para allá y para acá y traías un vestido así y un vestido así y le decía a mi mamá, ¿quién te platicó? Y le dije, no, mi mamá, yo lo vi. Y le dije, no, amiga, tú no lo pudiste haber visto porque yo estaba embarazada de ti. ¿Y cómo es que yo le dije los zapatos, el vestido, el color, el diseño? Bueno. Eso habla de que usted tiene la capacidad, eh, lo más probable es que pero, tenga pero, el tercer ojo, la intuición. Y por eso puede ver cosas. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿El nombre bueno, de quién? En, no, no, eh, estamos entonces con la historia de María. 
María de la Luz. María de la Luz. Vamos con Gigi entonces. Gigi, cuéntenos su historia. ¿Qué pasó en las vacaciones? Gracias. Mire, bueno, haga de cuenta que estábamos durmiendo tranquilamente. Eh, mi hermana mayor estaba al fondo del cuarto y nosotras estábamos como cerca de la, de la puerta, pero la puerta no tenía como... Bueno, no había como tal puerta, era solo una abertura. Y enfrente de nuestro cuarto estaba el baño, iluminado. Dejaron la, la luz prendida porque pues algunas estaban miedosas, ¿no? Y bueno, entonces la, una de mis amigas, la más chiquita que estaba al lado mío, se levanta, va al baño y regresa corriendo. Y nos cuenta que vio a una mujer pasar. Nosotras no le creímos, nosotras pues pensamos que como era la más chica, pues tenía mucho miedo, entonces la mandamos a dormir al fondo. Pero entonces, cuando la mandamos a dormir al fondo, yo me quedo en la orilla, cerca de la abertura, cerca de la puerta. Y entonces, ya a punto de dormirme así en el suelo, en mi costal, vi rápido pasar unos pies. Obviamente yo me asusté mucho, y desperté a todos y les dije, oigan, lo que dijo Luz es cierto, hay una chica aquí adentro, ¿no? Y está, entonces desperté a todas <ríe> y este, estábamos todas bien alteradas, ¿no? No sabíamos qué hacer y demás. Entonces dijimos, bueno, hay que tratar de, de dormir, pero en eso vuelve a querer otra chica ir al baño y dice, pues, ¿cómo voy a ir al baño solita, no? Van otras y vuelve a pasar exactamente lo mismo, pero ahora ya no este, o sea, ya no en el baño. La chica Luz, que fue la primera que la vio, dijo, a lo mejor yo estaba alucinando y la chica que, que vino es real. Y yo estaba al lado de ella. Y entonces nuestra hermana mayor nos dijo, la chica que estás hablando... ¿Es la que está justo atrás de ti? No, no, maestro, maestro, cuando dijo eso, todos nos paramos con él, ¿no? Todas, todas, porque, pues, o sea, yo estaba al lado de ella y estaba atrás de nosotras. Entonces, al final de cuentas, ya nos salimos todas de la cabaña y ya no supimos qué más pasó, porque nos metimos al, al coche, a la camioneta que llevábamos, y ya nos quedamos ahí todas encobijadas hasta el, el día siguiente de las seis de la mañana, fue cuando volvimos a entrar. Y ya no hubo ningún suceso. Pero estuvo muy horrible. Muy oh, fuerte la historia. ¿Cuál es, sí. Cuál es o sea, bueno. tal cual, detrás de nosotras había un espíritu y se le apareció, o sea, lo que me pareció curioso es que varias de nosotras lo vimos y a veces solamente es una persona la que puede verlo. Lo más probable es que ahí haya sucedido algún evento trágico y esa niña está pidiendo ayuda. Ok. Sí, porque sí fue muy irrelevante su presencia. Vamos con la historia de Jorgito. Sí, Jorgito. Ok, este, bueno, tengo, son varias cortitas. Este, voy a empezar con una que usted me ayudó mucho, este, maestro. Este, una vez, este, estaba entre durmiendo y no, y miré dos duendes. Y entonces yo pensé que no era real, entonces yo le quise pegar para ver si era real con mi pie, con la planta de mi pie, y le pegué en la cabeza y le tumbé el sombrero, y él hizo una cara como que se molestó, pero movió la cabeza y se metió por debajo de la cama, y al día siguiente yo no encontré mi lente de contacto, este, me faltaba uno, y entonces yo le, yo le pregunté en un comentario, usted tenía como 35 mil suscriptores, uh, suscriptores y, y usted me dijo que le pidiera perdón y todo, y le, en la noche le pedí perdón y todo, y al día siguiente me regresó el lente de contacto. ¡Wow! Sí, ya. Pero ya después me empezaba a hacer travesuras, me empezaba a, a tocar a mí el hombro, a, y luego a mi hijo, que dormíamos junto con mi hijo, y luego ya después este mmm, empezaba a chiflar en la casa, a chiflaba. Sí. Esa, esa es una eh, pequeña historia que me pasó. 
y este le voy a platicar otra cortita este esta es de mi abuelito eh, mi abuelito era una persona eh, que no es nada mentiroso que es así de esos de los de antes que entonces él tenía un rifle 22 y él cazaba pero para comer como unos animales que son como unas ratas que se llaman tla, como tlacuaches este y él y, mm, cazaba eso y una vez había como una tipo lechuza este, que le estaba molestando y molestando y le decía como su nombre y todo y entonces le, él le disparó y la hirió pero no le pasó mucho a la lechuza y se la llevó a su casa y la metió a una jaula este, a una jaula y al día siguiente esa jaula se desparramó y, y ya no estaba ahí la lechuza y como al pasar de los días él iba en su burro y una centella, que él dice que es una bola de fuego que está en el cielo, este, cuando iba en su burro, se le cayó al burro, así, y mató al burro, y a él lo dejó este, inconsciente por muchas horas, y tenía toda la boca sangrada, y se tuvo que ir hasta su casa arrastrándose. Y él piensa que fue una bruja, que la lechuza que él había tumbado, uh, hiriéndola, Después escapó y cuando iba volando en el aire, eh, lo quiso matar o algo así. ¿Qué, qué opina? Ay, Jorgito. Eh, eh. Siendo bien honesto, yo pienso que si generó lo que pasó, no fue una bruja. Una centella, una bola, una bola de fuego, puede haber sido un... Un, un pequeño eh, aerguito eh, que son cosas que caen del cielo a alta velocidad y con la velocidad que van cayendo y tiene que haber sido algo muy pequeño muy, sí, dice muy pequeño. Que, que mató al burro el burro quedó destrozado. Sí. Sí, tiene que haber sido eso. Porque eso baja a tal velocidad que aunque sea más pequeño que una bolita de estas de, de vidrio, como un grano de maíz, por ejemplo, trae una energía tal que perfectamente eh, mm, puede haber matado perfectamente al burro y de milagro no mató a su abuelo. Hoy súper sí. fuerte la historia. Es cortita, pero eh, a una persona también le pasó eso, pero lo, lo mató. Entró por su cabeza y lo mató al tiro. Ya vamos a ir con Jerry. Y, así que apaga la cámara nomás. Apágala. Y prende el micrófono. Y, Listo, perdón. La, la apagué. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Jerry, cuente la historia. Vamos con la historia de Jerry. Bueno, está un poquito larga, pero vamos rapidísimo. Mira, Marco, eh, hace ya algún tiempo, hace algunos años, me casé con una persona y procreamos un, un pequeño. Eh, en la relación lo que nunca me gustó fue que el trato era muy pues, grosero, eh, con faltas de respeto y pues terminó la, la relación, nos, nos separamos, nos ausentamos, eh, posteriormente yo conocí a otra persona, y bueno, pues estaba en el proceso también de, de divorcio. Eh, cuando le hablé a ella, a mi ex esposa, de la situación que se vivió, pues no lo tomó nada bien, lo tomó muy a mal, porque ya tenía yo una, pues una pareja, alguien con quien estaba saliendo, y seguíamos en el proceso de divorcio. Y bueno, pues a partir de ahí, Marco, me empezó a ir sumamente mal. Perdí el trabajo. Eh, dejé de pagar una casa de Infonavit que pues estaba adquiriendo. Me sentía mal, adelgacé muchísimo. Para que tengas una idea, yo era un tipo que pesaba alrededor de, pues no sé, un tipo bastante robusto, 90 kilos. Y bajé alrededor de 60 kilos. Eh, a 60 kilos más bien. Eh, por otro lado, pues eh, 
traté de probar suerte en el interior de la república eh, la situación legal eh, con la parte del divorcio pues fue pues complicándose y bueno pues el chiste es Marco que pues en cada trabajo que iba y a cada lugar por más que me esforzara no podía durar más de seis meses en, en cierto momento se complicaron también las cosas cuando regresé a, a la Ciudad de México eh, porque mi pareja actual pues le dio zika, le, lo que es del mosquito y mi padre pues le dio neumonía eh, terminó falleciendo mi padre eh, meses después eh, fue, fui víctima de, de una posesión marco de un de un ser que, que se presentaba como bafo, eh, ya no doy lo, lo demás, creo que debes de, de, de entender quién es, pero no me gusta presentarlo por demás, eh, yo veía pues serpientes, eh, no podía dormir, en algún momento me cuenta mi actual pareja que traté de matarla a ella y a mi, y a mi hija, yo no lo recuerdo, eh, adelgacé muchísimo, eh, me hice como una pasita, Marco, me, me hice, aparte de que envejecí mucho, me, me doblé, me encorvé, me, me chupé, literalmente, y ahí bajé más todavía, yo creo que estuve pesando alrededor de 50 kilos, eh, tomé mucha agua, Marco, muchísima, muchísima agua, pero no comía nada, eh, no podía contenerme las ganas de pues, ir al sanitario, no, no podía, y, y no lo superaba, eh, tuve problemas familiares, eh, en algún momento mi, mi pareja lo que hizo fue eh, contactar a una persona para que me curaran, para que me limpiaran, eh, duró yo creo que fácilmente alrededor de unos dos meses aproximadamente la, pues las sesiones y todo, porque se iba a esa entidad y regresaba nuevamente a mí, y, y bueno, pues eh, terminó yéndose, pero cuando se, se fue esta entidad, eh, yo terminé en el hospital. Terminé hospitalizado, lo que le dijeron a mi actual pareja fue que, pues que se esperara, nada más para que le dieran básicamente la, pues el acta de defunción, ¿no? Eh, prácticamente. Eh, bendito Dios, me ayudó mucho con algunas cosas, Marco. Eh, vi varias cosas eh, eh, cuando estaba, pues no sé cómo decirlo, si moribundo o, o de qué manera, pero incluso pues me enteré de un ex compañero de trabajo que practicaba la santería, que en mi vida había hablado de él con eso, y meses más tarde después de haber salido del hospital, bendito Dios, eh, pues me enteré que sí, que se había ido a Cuba y todo esto, pero pues él me preguntó que cómo supe, y la verdad es que fue entre... Pues no sé si decirlo entre sueños, entre visiones, Marco, pero así fueron. Eh, hoy día, por ejemplo, pues cuando estaba en ese estado de, pues no sé cómo decirlo, Marco, si, eh, pues no sé si de posesión y todo eso, vi varias cosas. Eh, según también vi, pues quién era este, la persona que me había afectado. Por supuesto que no iba a tomar yo cartas en el asunto, eso no me corresponde a mí. Pero bueno, pues el chiste es que eh, pasaron muchas cosas. Hoy día tengo ciertos problemas todavía, bendito Dios, ya tengo trabajo, estoy echándole muchas ganas. Pero siento que todavía, Marco, por ahí puede haber algo que, que no me está favoreciendo mucho. Y, y pues bueno, de, de esto ya si después gustas te puedo compartir, este, nada más si puedes pixelear las imágenes y, y borrar algunos archivos de audio, tengo los videos y, y fotografías mías de cuando estaba muy, muy mal, y, y si gustas, pues adelante, te, te las puedo compartir sin problema. Eh, pues bueno, a grandes rasgos esto, esto es la, la historia que te tengo, Marco, y, y bueno, pues fue lo que me ocurrió a mí. Así que, chao, chao amigos, muchas gracias a Jules, quien ganó, el mes de agosto y se nos perdió pero él ganó en el mes de agosto chau chau amigos nos vemos mañana si Dios quiere con el tarot en vivo buenas noches